Dětská burza v Tvrdonicích si za svá léta jejího konání vybudovala krásné jméno a navštěvují ji nejen místní, ale také přespolní. I v letošním roce sál dělnického domu byl zaplněn dětským zbožím různého využití. Takže dneska jsme tady na dělnickém domě ve Tvrdonicích a my tady pořádáme dětskou burzu letního a jarního oblečení. Burzu pořádají maminky z Tvrdonic ve spolupráci s obcí Tvrdonice. Je nás zhruba asi 20 aktivních, asi tak 10 tedy nejvíce na tomto podílí. Jak je to organizačně náročné zvládnout vlastně takovouhle akci a co všechno tomu předchází? Je to dosti náročné, protože již 14 dnů předtím přiděláme čísla na burzu maminkám, které mají zájem o prodej. Den předtím asi se musí tak nějak nachystat celý sál. Obec nám poskytne sál a zaměstnanci obce nám pomáhají s přípravou. Je to akce tradiční? Tuto burzi pořádáme dvakrát do roka, na jaro a na podzim. Máme zhruba tak stejný termín a snažíme se maminkám víc vstříc. A teď Hani, co tady teda ty maminky nebo co tady rodiče vlastně všechno můžou nakoupit? Je tady opravdu všechno. Je tady velký výběr, jsou tady hračky, kola, sedačky, autosedačky, kočárky a veškeré oblečení pro malé děti až vlastně do teenagerů. Vidíme, že je tady opravdu plno, takže je tato akce nebo tady ta burza je hodně populární v Tvrdonicí? Ano, burza je hodně populární, jezdí sem maminky z celého okresu, i prodávat sem jezdí z celého okresu. Je to víceméně tím, že vlastně to pořádáme zhruba 18 let a tak jsme se postupně vyvíjeli, než jsme došli na ty správné techniky, jak, jak to všechno zkombinovat. Maminky z Tvrdonic jsou velmi akční a na akce, které pořádají, mají dokonce svoje vlastní tričko. Velká pochvala celému týmu maminek za skvělou organizaci a hlavně výdrž po celá ta léta. A to není vše, výtěžek z burzy navíc pomáhá. Letož jsme se rozhodli výtěžek z této burzy věnovat pro Kubíka Míšurce, který trpí svalovým postižením a maminka potřebuje zakoupit nové auto. Jak je naším zvykem, vydali jsme se do davu, abychom zjistili, co maminky zhání. Všechno v dnešní době, jak je to drahé, že jo? A hlavně, nevím, tady se to vyplatí, tady to hlídají holky, že to zboží je pěkně vyčistěné, není to, není to špinavé, děravé. A já nevím, já mám třeba malého 10 měsíců a mně se to vyplatí. Dám tady tisíc korun za věci, za které bych dala tři, čtyři. Takže asi to všechno. <laughs> Co říkáte na to, že potom ten výtěžek je vlastně věnován Kubíkovi tady z Tvrdoní? Je to úplně super, hlavně i ty charitativní věci, co tam mají holky odložené, že maminky můžou dát. Já jsem aj prodávala, že tady mají věci, dala jsem aj kabelu tam a je to super. Člověk to nevyhodí a někomu to pomůže. Dobrý den, prosím vás, můžeme se vás zeptat, co tady zháníte? No, mám tři děti, tak zháním něco tak jako, máme zahradu, tak aby měli v čem chodit. <laughs> Myslíte, že je to super nápad pořádat takovéhle burzy? Je to paráda, no je to v dnešní době, kdy ty věci jsou tak drahé a je to super, že se tak maminky navzájem vypomáhají. Doufám, že jednou budu taky tady prodávat, nejenom kupovat. Určitě to má význam, protože není potřeba pořád kupovat všechno nové a ty maminky si to tady vymění de facto. Dobrý den, můžeme se vás zeptat, odkud jste tady přijeli? Z Lanžota autobusem a na zpátek pěšky jdu. To znamená, máte tady i takovou krásnou dvojkolku. Děti, co tady zháníte? Víte co, nic konkrétního, spíš jsem se přišla podívat, ale už to mám tak 20 tady boty, takže vždycky se něco najde. Myslíte, že pořádání takovýchto akcí má velký význam? Určitě jo, on bývala i u nás v Lanžotě, tam už to teda bohužel není a já každoročně s ním jsem, protože těch věcí furt potřebuje člověk, že a kupovat všechno nové, to se prostě nedá v dnešní době. Víte, že tady ta akce přispívá vlastně i postiženému Kubíkovi? Vím, z tohohle důvodu jdu pěšky na zpátek, takže já vlastně sbírám kilometry, protože v Lančotě je akce a vlastně dvě koruny z každého kilometru jde na tohle chlapečka, proto jdu pěšky. Opravdu, velmi příjemné setkání s velmi příjemnými lidmi. To je prostě Jižní Morava. Že jste tuto akci prošvihli? Nevadí, maminky z Tvrdonic již chystají další a tak si ji nezapomeňte zapsat do kalendáře. Další termín dětské burzy máme plánováno zhruba na 20. září a tímto bych vás všechny chtěla pozvat, buď prodat nebo aspoň nakoupit, anebo sledujte naše facebookové stránky Dětská burza Tvrdonice.